அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களை இந்த வீடியோவில் வந்து என்சிஆர்டி எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் டூ பாயிண்ட் செவன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக ஒரு சில தியரி பாட்டு நகணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியலனா அந்த தியரி பாட்டை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோலேயே சொல்கிறேன் ஏற்கனவே இந்த தியரி பாட்டெலாம் எனக்கு தெரியும்னா கொஞ்சம் வீடியோ என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் பாட்டுக்கு போயிடுங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கொஸ்டினை தெளிவாக வாசிக்கிறேன் என்னென்ன தியரி பாட்டு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் கேல்குலேட் த வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வேவ் நம்பர் ஆஃப் ய லைட் ஆஃப் ஏ லைட் வேவ் ஹூஸ் பீரியட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டு டென் டு பவர் மைனஸ் டென் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் பீரியட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி தெரியணும் அதை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கேல்குலேட் பண்ணுறது வேவ் லென்த் வேவ் நம்பர் இதுக்கெல்லாம் எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஓகே ஓ தியரி பாட்டை ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வேவ் லென்த் அப்படின்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருப்பீங்க வேவ் லென்த்னா என்னது ஒரு வேவ் இருக்கு ஸோ மேலே இருக்கிற பாட்டெல்லாம் கிரெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்க பாட்டெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் ட்ரஃப்னு சொல்லுவோம் டிஆர்ஓ யூஜிஹெச் கிரெஸ்ட்டுனா சிஆர்இ எஸ்டி ஸோ இந்த கிரெஸ்ட் ஒரு வேவ் இருக்குன்னா இந்த கிரெஸ்ட்லேருந்து இந்த கிரெஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கிற லென்த் இருக்கு இல்லையா அதுதான் என்னது வேவ் லென்த் அதே மாதிரி ட்ரஃப் ட்ரஃப்லேருந்து இந்த ட்ரஃப் வரைக்கும் இருக்கிற லென்த் என்ன சொல்லலாம் வேவ் லென்த்துன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து லேம்டான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ நானோ மீட்டர்ஸ் டென் டு பவர் மைனஸ் டென் நானோ மீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் மெஷர் பண்ணுவோம் வேவ் லென்த் செகண்ட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் கிராசிங் த்ரூ எ பாயிண்ட் இன் ஒன் செகண்ட் ஒரு பாயிண்டில் ஒரு செகண்டுக்குள்ளே எத்தனை வேவ் கிராஸ் ஆகுது ஒரு பாயிண்டில் ஒரு செகண்டுக்குள்ளே எத்தனை வேவ் கிராஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் ஒன் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் இந்த எக்ஸாக்சஸ் வந்து டைமில் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் இதுதான் ஒன் செகண்ட்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த ஒன் செகண்டுக்குள்ளே எத்தனை வேவ்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ வேவ்ஸ் சரியா ஸோ அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி என்ன டூ ஹேர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டூ ஹேர்ட்ஸ் சப்போஸ் இதுதான் ஒன் செகண்ட்ன்னு வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே இதுதான் ஒன் செகண்ட்னு சொன்னால் ஒரு வேவ் தான் என்ன ஆகுது கிராஸ் ஆகுது ஸோ ஒன் ஹேர்ட்ஸ் ஓகேயா ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இது வந்துடும் ரைட்டாக இதுதான் என்னது ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் அதே இது டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டைம் பீரியட் உங்கள் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்னு கொடுத்துருக்காங்க டைம் பீரியட் அல்லது வேவ் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க இதை சொல்லுவாங்க இந்த டைம் பீரியட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு வேவ் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் ஒரு வேவ் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போய் ஒரு வேவ் வந்து இங்கே முடியுது இந்த இடத்துல முடியும் பொழுது இதை எவ்வளோ செகண்டில் கிராஸ் பண்ணுதுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் என்ன ஆகிடுது ஒரு வேவ் வந்து ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அப்போ டைம் பீரியட் என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒரு வேவ் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டைம் பீரியடை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க எப்படி ஃபார்முலா வருதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டைம் பீரியடுங்கிறாங்க ஒன் பை டைம் பீரியட் ஸோ என்ன அர்த்தம்னா ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிசிக்கல் டு டூ ஹேர்ட்ஸ் ஸோ இது என்ன மீன் பண்ணுது இந்த கேல்குலேஷன் ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் இசிக்கல் டு டூ இங்கே பாருங்கள் ஒரு வேவ் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்போ ஒன் செகண்டுக்குள்ளே எத்தனை பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு வேவ் கிராஸ் பண்ணதாக அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுது டூ ஹேர்ட்ஸ்னு கேல்குலேஷன் வந்துடுது ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்கல் டு டூ ஹேர்ட்ஸ் ஸோ டைம் பீரியடை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்லேருந்து வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேவ் நம்பர்னாலும் ஒரு சில பேருக்கு என்னென்னு தெரியாது நியூ பார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அது என்ன அர்த்தமா நம்பர் ஆஃப் வேவ் லென்த் பெர் யூனிட் லென்த் இதுதான் என்னது டெஃபினிஷன் நம்பர் ஆஃப் வேவ் லென்த் பெர் யூனிட் லென்த் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெர் யூனிட் லென்த்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த வேவோட வேவ் லென்த் வந்து கொடுத்துருக்காங்க
ரெண்டு வேவ் லென்த் இருக்குது ஒரு வேவ் லென்த் இது ரெண்டாவது வேவ் லென்த் இதுதான் அது வேவ் நம்பர் இது இது இந்த சப்போஸ் மீட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே எப்படி கேல்குலேஷன் ஆகும்னா இங்கே மீட்டர் இங்கே மீட்டர் ஸோ அப்போ ஒன் மீட்டருக்குள்ளே எத்தனை பா பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஒன் மீட்டர் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வேவ் நம்பர் வந்து என்னது டூ இதோட இது இது எதில் மெஷர் பண்ணுறோம் சப்போஸ் மீட்டரில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஒரு மீட்டருக்குள்ளே ரெண்டு நம் ரெண்டு வேவ்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு வேவ் லென்த் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு மீட்டருக்குள்ளே ரெண்டு வேவ் லென்த் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சென்டிமீட்டரில் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அதாவது ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்ன மாதிரி அர்த்தம் வருதுன்னா என்ன வரும் டூ சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் ஃபார்மில் படிச்சுருப்பீங்க வேவ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை லேம்டா ஸோ அங்கே அதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ அந்த லேம்டாவை தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் சப்ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகுதுன்னா கேல்குலேஷன் வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டைம் பீரியட் ஸோ டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் டு போர் மைனஸ் டென் செகண்ட்ஸ் ஒரு வேவ் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் டு போர் மைனஸ் டென் செகண்ட்ஸ்னா ஒன் செகண்டுக்குள்ளே எத்தனை வேவ் கிராஸ் ஆகும் அதுதான் என்னது ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு போர் நைன் வேவ்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸோ அதான் என்னது செகண்ட் இன்வர்ஸ்னு அர்த்தம் ஃப்ரீக்வன்சி ரைட்டா ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து எப்படி வேவ்லேருந்து வரணும் C இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட்டு லேம்டான்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ லேம்டா என்னது C பை நியூ சிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் நியூங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து என்னது த்ரீ இன்ட்டு டென் டு போர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ கண்டுபிடிச்ச ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு போர் நைன் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸோ என்ன ஆகிடும் வேவ்ல வந்து வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு போர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் வரும் ஸோ அப்போ அதை எழுதிடலாம் எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் டு போர் மைனஸ் டூ மாற்றிடலாம் பாயிண்ட் வந்து இங்கிட்டு இருந்து இந்த சைடு கிராஸ் ஆகுது ரைட் சைடு போகுது ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் டு போர் மைனஸ் டூ மீட்டராக எழுதிட்டோம் இப்போ வேவ் லென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வேவ் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வேவ் நம்பர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை லேம்டா ஸோ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் டு போர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பெர் மீட்டர் ஒரு மீட்டருக்குள்ளே இத்தனை வேவ் லென்த் இருக்குது இதுதான் இது கூட மீனிங் ஓகே ஸோ உங்கள் இந்த கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் அந்த தீரி பாட்டும் புரியாதவங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்